ഹലോ എവറിബഡി എൻ്റെ പേര് അഞ്ജലി മുരളി ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ബ്രില്യൻ്റിലെ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ബാച്ചിലെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു എനിക്കിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നീറ്റിൽ സിക്സ് വൺ സിക്സ് മാർക്സ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് കറൻ്റ്ലി ആം ആറ്റ് ജി എം സി നീൽഗിരീസ് ആൻഡ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും നീറ്റിന് ഫുൾ ഫോഴ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈം ആണെന്ന് അറിയാം എന്തായാലും ഇപ്പോൾ തന്നെ കുറേ പഠിച്ച് ബേൺ ഔട്ട് ആവാതെ നോക്കുക മോഡലിനൊക്കെ ഇതിലേറെ ഒരുപാട് അനുഭവിക്കാനുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ എന്നോട് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്ന എൻ്റെ റിപ്പീറ്റർ കാലഘട്ടമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടിപ്സും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞ പറഞ്ഞു തരാൻ വന്നതാണെന്ന് അപ്പോൾ ടിപ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കുറച്ച് കോമൺ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോയിലും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കും വൺ എക്സ്ട്രാസ് പഠിക്കണം എക്സ്ട്രാ പഠിക്കണോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടും അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ആയി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ഇസ് ബൈബിൾ എൻ സി ആർ ടി വിട്ടിട്ടൊന്നും പഠിക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും എക്സ്ട്രാസ് പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ വീക്ക്ലി എക്സാംസിന് പഠിക്കുക അല്ലാതെ ഈ മോഡലിൻ്റെ ടൈമിനൊന്നും എക്സ്ട്രാസിൻ്റെ പിന്നാലെ കടന്നു ഓടരുത് കാരണം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ആ എക്സ്ട്രാ പഠിച്ചിട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു നാല് മാർക്ക് മാർക്കിനെക്കാട്ടിലും നമുക്ക് അത് പഠിക്കാൻ നേരം വേറെ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചാൽ കിട്ടും സോ എക്സ്ട്രാസ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീക്ക്ലി എക്സാമിൻ്റെ ടൈമിൽ പഠിക്കുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതാണ് പിന്നെ പിന്നെയുള്ള ഒരു കാര്യം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഇത്രയും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് വേറൊരു സാധനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എൻ്റെ മണി ചോണി ലാസ്റ്റ് ആ മോഡൻ്റെ ഒരു ഒരു മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് അതേ അതേപടി റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയത് ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട രീതി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബയോളജി ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഫേസ്റ്റ് റീഡിങ്ങിൽ ഒരിക്കലും ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കരുത് കാരണം എൻ്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പല ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് പോലും അറിയാതെയാണ് ഞാൻ കോവിഡ് വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് വരത്തില്ല അപ്പോൾ പല ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് പോലും അറിയാതെയാണ് ഫേസ്റ്റ് ടൈം റീഡ് ചെയ്യുന്നത് നീറ്റിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ എല്ലാം വാരിക്കൂരി എഴുതി ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ എഴുതി ലൈക്ക് കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല പെട്ടെന്ന് ബൈഹാർട്ട് ആയി പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വെറുതെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സിൽ എഴുതി സമയം കളയും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സെക്കൻഡ് ഓർ തേർഡ് റീഡിങ്ങിലാണ് എപ്പോഴും ബയോളജിയിൽ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഫിസിക്സിൽ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ച് ബയോളജി പോലെ എഴുതി വെക്കാനല്ല ഫിസിക്സിൽ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻസ് ഫോർമുലാസ് ആൻഡ് ഡയഗ്രാംസ് ഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അങ്ങനത്തെയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിലാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഭാഗമുണ്ട് ഫിസിക്കൽ ഓർഗാനിക് ഇൻഓർഗാനിക് ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇസ് നോട്ട് വെരി പ്രാക്ടിക്കൽ ബിക്കോസ് എവറിതിങ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റിൽ ഉള്ളത് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി സമയം കളയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നല്ലത് ടെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കുന്നതാണ് കാരണം ശരിയാണ് ഭയങ്കര ഭയങ്കര വോളട്ടൈൽ സബ്ജക്റ്റാണത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചേ പറ്റൂ വേറൊരു രക്ഷയില്ല ഞാൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മാർഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കിയതാണ് ഫൈനൽ ആൻസർ ഇസ് ദർ ഇസ് നോ അതർ വേ പിന്നെ ഓർഗാനിക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് ഓർഗാനിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നോ അന്ന് നിങ്ങളൊരു ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഒരു ഒരു ചെറിയ ബുക്ക് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിക്ക് മാത്രമായിരിക്കാം അതിൽ ഓൺലി റിയാക്ഷൻസ് ഓൺലി റിയാക്ഷൻസ് എന്നത് മെക്കാനിസം പോലും എഴുതേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ റിയാക്ഷൻസ് മാത്രം എഴുതി വയ്ക്കുക കാരണം ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസിയർ ടു റിവൈസ് ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പിക് വൈസ് ആയാലോ ഓർഗാനിക് അങ്ങനെ റിയാക്ഷൻസ് എഴുതി വയ്ക്കാം ഓർഗാനിക് നിങ്ങൾക്ക് ഇനീഷ്യലി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇഫ് യു ആർ ലൈക്ക് മീ ഇനീഷ്യലി നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൊത്തം ട്വൽത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി
റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സിനോട് തന്നെ ചോദിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉന്നത ജനറേഷൻസ് മാതിരി ഒരുപാട് യൂട്യൂബിലും എല്ലായിടത്തും ഒരുപാട് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം പിന്നെ റിസോഴ്സസ് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിസിക്സിന് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് ഡി സി പാണ്ഡ്യ ആയിരുന്നു ഡി സി പാണ്ഡ്യൻ്റെ വോളിയം വൺ വോളിയം ടു കെമിസ്ട്രിക്ക് എൻ സി ആർ ടി എറ്റ് ഫിംഗർ ടിപ്സ് ബയോളജി ഞാൻ ഒരുപാട് എം സി ക്യൂസ് പുറത്തും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ബയോളജി മോസ്റ്റ്ലി ഞാൻ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് തന്നെയാണ് നോക്കിയത് ആ പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ദർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾ വേറെ എത്ര എക്സ്ട്രാ ബുക്സ് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഡു പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് അപ്പം ഇപ്പം തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഞാനൊക്കെ കുറേ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പോൾ പ്രീ വി വൈക്യൂസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ പേപ്പർ അങ്ങനെ കവർ ആവും ഇനിയിപ്പോൾ എൻ എം സി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ മാറ്റം വരാൻ പോകുന്നത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എന്നാലും ഐറ്റ്സ് എ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ആർ സ്റ്റിൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുന്നൂറ് നാനൂറ് മാർക്ക് ജസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സെയിം പാറ്റേൺ ഈവൻ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കുക അതിൽ കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുക ഹാഫ് ഓഫ് യുവർ നീ പേപ്പർ ഈസ് കവേഡ് അപ്പം അത് ചെയ്യുക പിന്നെ ഉള്ള വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിങ്സ് ആയിട്ട് ആർ ഔട്ട് ഓഫ് അവർ ഹാൻഡ്സ് അപ്പോൾ എനിക്കൊക്കെ എക്സാമിന് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് സാറിന് ടൈം പോയിട്ടുണ്ട് ടെൻഷൻ എടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ സാധനങ്ങൾ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇതൊക്കെ മിനിമൈസ് ചെയ്യേണ്ട ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ മോഡൽ എക്സാംസ് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെ വേര് വേരി മേക്കിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് എന്ത് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് ലൈക്ക് അതർ ദൻ സ്റ്റഡീസ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മോഡൽ വരുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുക അതിനൊന്നും പറ്റിയൊന്നും ഇപ്പോൾ വല്ലാതെ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട സോ എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് and a big thank you to brilliant uh, for uh, helping me achieve my dream thank you എൻട്രൻസ് സംബന്ധമായ വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളും ഏറ്റവും വേഗം ആധികാരികമായി അറിയാൻ ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെന്റർ പാല യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക ഈ വീഡിയോ മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളില